എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ റിവ്യൂ ഓഫ് സി പി പി പ്രോഗ്രാമിങ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അതിന് ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയ ഏരിയ കാണുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇഫ് ദി റേഡിയസ് ഇസ് ഫൈവ് then the area will be we all know that the value of pi will be 3.14 uh, and uh, the radius is 5 5 into 5 uh, you can do it in the calculator which will be approximately uh, 78.5 hmm? okay this is what we are going to do as a program idu nammal program aayittu cheyumbo edoru program cheyumbodhu nammal aadi aadinte output design cheyanalladana ingena ingena oru screen aanu nammal program aayittu uddheshikkunnathu appo അതിൽ എൻ്റർ ദി റേഡിയസ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് കിട്ടണം റേഡിയസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്ത് കിട്ടണം സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടണം നമുക്ക് നേരെ പ്രോഗ്രാം എഴുതി തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ഫ്ലോട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് എഴുതിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ആണല്ലേ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിം ഗിവൺ ടു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചു എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ഡാറ്റ തന്നെയാണെങ്കിലും അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മെമ്മറിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈൻ്റെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊരു സ്ഥലം വേണം റേഡിയസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊരു സ്ഥലം വേണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു മെമ്മറി ലൊക്കെ ഇത് ഒരു മെമ്മറി ആണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അതിൽ ഒരുപാട് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഫ്ലോട്ട് റാഡ് ഫ്ലോട്ട് റാഡ് എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് ഞാൻ എന്ത് പേര് കൊടുത്തു റേഡ് റേഡിയസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റാഡ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അവിടെ ഞാൻ എന്ത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്ലോട്ടാണ് അതായത് പോയിൻ്റ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ പറ്റും റേഡിയസ് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് എന്ത് ഫ്ലോട്ട് മറ്റൊരു ലൊക്കേഷന് ഞാൻ എന്ത് പേര് കൊടുത്തു ഏരിയ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെയാണ് എന്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് പൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് ഞാൻ എന്ത് പേര് കൊടുത്തു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേര് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ് ഫ്ലോട്ടാണ് അങ്ങനെ ഡിക്ലെയറും ചെയ്തു ഞാൻ അതിൽ ഒരു വാല്യൂം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് അവിടെ പൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് അതായത് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് ആൻഡ് ഇതെന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോകാം എൻ്റെർ ദി റേഡിയസ് സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻ്റെർ ദി റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കണം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം സ്ക്രീനിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് ആണ് എന്ത് സി ഔട്ട് എൻ്റർ ദി റേഡിയസ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ കീ അമർത്തുമ്പം അത് എവിടെ പോയിട്ട് സ്റ്റോർ ആവും റേഡിയസിൽ സ്റ്റോർ ആവണം അപ്പോൾ ഈ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ആ വാല്യൂ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമാൻഡ് ആണ് എന്ത് സി ഇൻ എവിടേക്ക് വരണം റാഡ് റാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വാല്യൂ വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് എൻ്റർ ചെയ്തു ഫൈവ് എവിടേക്ക് വന്നു ഇവിടേക്ക് വന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ ഏരിയ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏരിയ ഈ ലൊക്കേഷനിലുള്ള വാല്യൂ ഏരിയ സമം ഏരിയ ഈ ലൊക്കേഷനിലുള്ള വാല്യൂ സമം എന്താണ്
അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം സി ഔട്ട് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് എന്താണ് എവിടെയാണ് ഏരിയ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഈ ലൊക്കേഷനിലല്ലേ ഏരിയ ശേഷം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എൻഡ് ചെയ്യാം റിട്ടേൺ സീറോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാത്രമാണോ ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റുക അല്ല നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി നോക്കാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് റെഡ് ഫ്ലോട്ട് ഏരിയ രണ്ട് ലൈനായിട്ട് ആണ് എഴുതിയത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈനാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റും അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ മാറ്റുവാണ് ഇവിടെ ഫ്ലോട്ട് കോമ റാഡ് കോമ ഏരിയ ഇങ്ങനെ എഴുതി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻ ഞാൻ എന്താക്കി സിംഗിൾ ലൈനായിട്ട് എഴുതി ഇത് വേണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെ മതി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പൈൻ്റെ വാല്യൂക്കിന് പകരം നേരിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു ലൈൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ വിവിധ ആളുകൾ പല ആളുകളും പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ അത് പല രീതിയിലായിരിക്കും വരിക അതുകൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ വേരിയബിൾ നെയിംസ് ലൊക്കേഷന് നമ്മൾ കൊടുത്ത വേരിയബിൾ നെയിം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ഏരിയ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എ എന്ന് മാത്രമാക്കി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഈ ലൊക്കേഷൻ്റെ പേരെന്താണ് ഫ്ലോട്ട് റേഡിയസ് ഏരിയ എന്നുള്ള അല്ല ഇപ്പോൾ എന്താണ് എ ആണ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം ഞാൻ എവിടെ വരുത്തണം ഇതാ ഇവിടെ മാറ്റണം ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എ എന്നാക്കി എ സമം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഇൻറ്റു റേഡിയസ് അതേപോലെ ഏരിയ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സി ഔട്ട് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഏരിയയിലാണോ നമ്മളുടെ വാല്യൂ ഉള്ളത് അല്ല എവിടെയാണ് എയിലാണുള്ളത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് നോക്കു നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫുൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആരെയാണ് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ അടുത്തത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എല്ലാം സി പി പി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് പരിചയമുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്നുകൂടി പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തത് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്താണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സി പി പി പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ ലെറ്ററുകൾ ഡിജിറ്റുകൾ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറുകൾ നമ്പറുകൾ എല്ലാം എന്തിൽ വരും ക്യാരക്ടർ സെറ്റിൽ വരും അത് എ ടു സെറ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ടു സെറ്റ് സീറോ ടു നയന് അതേപോലെ നമ്മൾ കുറേ സ്പെഷ്യൽ കാല ക്യാരക്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും ക്യാരക്ടർ സെറ്റിൽ വരും പിന്നെ ഉള്ളതാണ് എന്ത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതാം ആദ്യത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇൻഡിജർ ഉണ്ട് അടുത്തത് എന്തുണ്ട് ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ട് അതായത് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് ഇല്ലാത്ത വാല്യൂസ് പത്ത് കോമ അഞ്ഞൂറ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പറുകളാണ് ഇൻഡ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂസ് അതായത് പോയിന്റ് വരും പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ക്യാരക്ടർ ലിറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ക്യാരുണ്ട് അതായത് എ സി ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളാണ് ഇത് ഇൻഡി ഫ്ലോട്ട് ക്യാര് സ്ട്രിങ് എന്ന് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് ടോക്കൺസ് നോക്കാം ടോക്കൺസിൽ ആദ്യത്തത് കീവേഡ് കീവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീവേഡ്സ് ആർ ദി റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ഫോർ കമ്പൈലർ അതായത് കമ്പൈലറിന് പ്രത്യേക അർത്ഥം തരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് എന്ത് കീവേഡ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് അതേപോലെ സി ഔട്ട് സി ഇന് ഇതൊക്കെ എന്താണ് റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ആണ് അതായത് അത് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സി ഔട്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രമേ
ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ അല്ലേ പൈക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉടനീളം അത് മാറില്ല നാല് ടൈപ്പ് ലിറ്ററൽസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിത്തത് ഇൻറ്റീജർ ലിറ്ററൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ലിറ്ററൽ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് ടൈപ്പ് ലിറ്ററലുകൾ നമുക്കുണ്ട് മീൻസ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പിനൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ലിറ്ററലും ഉണ്ട് അടുത്തതാണ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യാം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാറ് സ്റ്റാർ എന്താണ് ഒരു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സിമ്പിൾസ് ആണ് എന്ത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കമ്പലർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് ആണ് എന്ത് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെയാണ് എൻഡിങ് ഇവിടെയാണ് ഇത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഈ ഓപ്പൺ ബ്രേസും ക്ലോസ്ഡ് ബ്രേസും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ ഹാഷ് ഉണ്ട് സെമി കോളൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് സെമി കോളൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് എന്ത് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സിൽ വരും പിന്നെ ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് എന്താണ് ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഇൻഡിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻഡിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഫോർ ബൈറ്റ് മെമ്മറി ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അതായത് ഫൈവ് സിക്സ് വലിയ വാല്യൂസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ മെമ്മറി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടൈപ്പ് മോഡിഫയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതാ ഷോർട്ട് ലോങ് അൺസൈൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഇൻഡ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ എത്ര മാറി ഫോർ ബൈറ്റ് അല്ല ടു ബൈറ്റ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ പിന്നെ ടൈപ്പ് കൺവേഷൻ ടൈപ്പ് കൺവേഷൻ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ടൈപ്പ് കൺവേഷനും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം